வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஆர்பியில இருக்கிற நியூ நோட்டிபிகேஷன் அதாவது பதினாறாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி வெளியிட்ட டிஆர்பி தேர்வு வாரியத்தில் வெளியிடப்பட்ட நோட்டிபிகேஷன்ல இருபதாம் தேதியில இருந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்கறதாகவும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி டிஆர்பி போர்டுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸும் போட்டிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்டுக்கான சிலபஸ் தான் போட்டிருக்காங்க நான் இந்த வீடியோல போட போறது லைஃப் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டோட சிலபஸ் தான் போட போறேன் ஏன்னா லைஃப் சயின்ஸ் வந்து பாட்டனி ஜுவாலஜி பிளான்ட் பயாலஜி பயோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இந்த லைஃப் சயின்ஸ் தான் வந்துட்டு சிலபஸா இருக்கு அதனால இந்த சிலபஸ நான் போடுறேன் இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்போட எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்டோட எக்ஸாம் என்னைக்குன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஓகே வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க வீடியோ கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு சீக்கிரமா வந்து கிடைக்கும் தேங்க்யூ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ நம்மளோட சிலபஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்ல டோட்டலா வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு மாதிரி பத்து யூனிட் கிடையாது அஞ்சு அஞ்சு யூனிட் நீங்க படிச்சா போதும் ஆனா ஒரு ஒரு யூனிட்டும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டரா நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம சுவாலஜி படிச்சிருந்தோம்னு சொன்னாக்க ஒரு சில யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸஸா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி பிஜி டிஆர்பில நம்ம என்ன சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணமோ அதுவே மேக்சிமம் இங்கேயும் கவர் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இந்த லைஃப் சயின்ஸ்க்கு என்னன்னு பார்த்தோம் சொன்னாக்க இன்டராக்ஷன் ரிலவன் டு பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பயோ கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம படிக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்துருச்சு என்னென்ன டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் அதுல பார்த்தோம்னா கம்போசன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பயோ மாலிக்யூல்ஸ்ல கார்போஹைட்ரேட் லிக்விட் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் தென் But bonds like wonder walls, wonder wall bonds, electrostatic bond, hydrogen bonding, hydrophobic interaction, in the mari bonds alam padikano. Adhe ka pura biophysical chemistry la paathe na pH, buffer, uh, kinetics reaction, thermodynamics, in the mari topics alam hundhe te padikano. Bioenergetics adhe la paathe na sumaakai glycolysis, oxidase phosphorylation, coupled reaction, group transfer biological energy uh, transducers idhilum you namma know, most of the topics vandu pgtrb zoology ku la padicharom and then principles of catalysis enzyme enzyme kinetics enzyme regulation mechanism idellame namma anga padikiradhu da conformation of proteins adhila ramachandran plot secondary structure domains modifying folds idella vandu padikiradhu அதே மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல ஹெலிக்ஸ்ல ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் ஜெட் ஃபார்ம் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்புறம் டிஆர்என்ஏ மைக்ரோ ஆர்என்ஏ படிக்கணும் புட்டின் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிடோட ஸ்டெபிலிட்டி படிக்கணும் இதோட கார்போஹைட்ரேட் லிப்பிட்ஸ் அமோனாசிட் நியூக்ளியோ டைட்ஸ் விட்டமின்ஸ் இதோட மெட்டபாலிசம் வந்துட்டு நமக்கு படிக்கணும் இன்னும் பெரிய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்னு எடுத்தனும் அது ஒரு ஒரு யூனிட்டும் குறைஞ்சது நாலஞ்சு டாபிக்ஸ் உள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்குது செகண்ட் அதுக்குள்ளேயே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லயே இருக்கிற செகண்ட் டாபிக் எதை பத்தி படிக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பயோ கெமிஸ்ட்ரி பாக்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லயே செகண்ட் டாபிக் வந்து செல்லுலர் ஆர்கனைசேஷன் இதுல பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி நம்மளோட செல் பயாலஜிக்குள்ள என்ன படிக்கிறோமோ அதெல்லாமே இங்க வந்துடும் லைக் மெம்பிரேன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட செல்லோட மெம்பிரேன் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துடுது இங்க அதே மாதிரி இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆர்கனைஸ் செல்லுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும் லைக் செல் வால் நியூக்ளியர் மைட்டோகாண்ட்ரியா கோல்கி பாடி லைசோசோம் சென்ட்ரோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பெராக்சிசோம் பிளாஸ்டிட்ஸ் வேக்யூல்ஸ் குளோரோபிளாஸ்ட் இந்த மாதிரி செல் ஆர்கனைஸ் இன்டர்னல் செல் ஆர்கனைஸ் எல்லாம் இதுல படிக்கணும் அண்ட் தென் ஜீன்ஸ் அண்ட் குரோமோசோம்ஸ்ல லேக் ஓப்ரான் கான்செப்ட் இருக்குது ரெப்பிடேட்டிவ் டிஎன்ஏ இன்டர்ப்டட் ஜீன் ஜீன் ஃபேமிலி then chromatin and chromosomes heterochromatin euchromatin transposons idellame nam already padichikiradhu da thirumba varugalave inga padichikka porom and then cell division and cell cycle that means cell oda reproduction like mitosis meiosis regulation cell cycle oda steps idella vandu idukulla nama padipom and then microbial physiology porthu varaikum growth yield and characteristics strategies of cell division 
ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இது மட்டும் தான் நம்ம சோலஜிக்குள்ள படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ அதை வந்து இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இது செகண்ட் சப் டாபிக் வந்து செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் தேர்ட் சப் டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஃபண்டமெண்டல் ப்ராசஸ் இதுதான் வந்து தேர்ட் சப் டாபிக்கா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ள பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏட ரெப்ளிகேஷன் ரிப்பேர் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் அதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாம் வந்துடும் அண்ட் தென் அதே மாதிரி ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் அதுல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அதோட ஃபேக்டர்ஸ் மெஷினரி ஃபார்மேஷன் அண்ட் இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆக்டிவேட்டர் ரெப்ரஸ ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் கேப்பிங் இலாங்கேஷன் இதெல்லாமே இந்த டாபிக்குள்ள நம்ம டீட்டெயிலா படிச்சிருவோம் இல்லையா இலாங்கேஷன் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இதுக்குள்ள படிக்கிறோம் அதே மாதிரி டேர்ம் ஆர்என்ஏ ப்ராசஸிங் பார்த்தோம்னா ஆர்என்ஏட எடிட்டிங் ஸ்பிளைசிங் பாலி அடினைசேஷன் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ இதெல்லாம் படிக்கணும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரைபோசோம் அதோட ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்சியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்சியேஷன் ஃபேக்டர் அதோட ரெகுலேஷன் இலாங்கேஷன் ஃபேக்டர் டெர்மினேஷன் ஜெனடிக் கோடு அமினோ அசைலேஷன் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம படிக்கணும் டீட்டெயிலா படிக்கணும் அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் லெவல் இதுக்குள்ள பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ஃபேஜஸோட எக்ஸ்பிரஷன் வைரஸ் ப்ரொக்கேரியாட்டிக் அண்ட் யூக்கோரியாட்டிக் ஜீன்ஸ் குரோமாட்டினோட ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஜீன் சைலன்சிங் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இந்த யூனிட்டுக்குள்ள படிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பயோ கெமிஸ்ட்ரி செல் ஆர்கனைஸ் அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராசஸ் இந்த மூணையும் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்குள்ள படிக்கணும் செகண்ட் யூனிட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா செல்லோட கம்யூனிகேஷன் அண்ட் செல் சிக்னலிங் எப்படின்னா ஹோஸ்ட் பேரசைட் வந்து நம்மளோட பாடிக்குள்ள போய் எப்படி எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அதாவது பேத்தஜன்ஸ் லைக் பாக்டீரியா வைரஸ் இதெல்லாம் வந்து அனிமலோட பாடிக்குள்ளயோ இல்ல பிளான்டோட பாடிக்குள்ளயோ போயிட்டு அதோட பிஹேவியர் ஹோஸ்ட் செல்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத படிக்கணும் அதே மாதிரி வைரஸ் இன்டியூஸ்ட் செல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எப்படி இருக்கு பேத்தஜன் இன்டியூஸ்ட் டிசீஸ் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கணும் அண்ட் தென் செல் சிக்னலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்மோன்ஸ் அதோட ரிசெப்டர்ஸ் அதை வந்து மேக்சிமம் படிப்போம் அண்ட் தென் செல் கம்யூனிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹிமட்டோபாய்சஸ் அதோட ரெகுலேஷன் அப்புறம் செல் கம்யூனிகேஷனோட பிரின்சிபல்ஸ் என்ன செல் அடே சொன்னா என்ன என்னென்ன அடேஷன் மாலிக்யூல்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்கு கேப் ஜங்ஷன் என்ன இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம செகண்ட் யூனிட்டுக்குள்ள பார்ப்போம் ஒன்னு செல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் செல் சிக்னலிங் டாபிக் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இதுக்குள்ள நம்ம கேன்சர் பயாலஜி கொண்டு வந்துடுவோம் இன்னேட் அண்ட் அடாப்டிவ் இம்யூன் சிஸ்டமும் இதுக்குள்ளே வந்துடும் கேன்சர் பயாலஜின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்க பார்த்தோம்னா ப்ரோஜெனிட்டர் செல்ஸ் ஆன்கோஜின் டியூமர் சப்ரஸ் ஆல்ஜின் அண்ட் செல் சைக்கிள் வைரஸ் இன்டியூஸ்டு கேன்சர் மெட்டாஸ்டாஸ் ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி அந்த கேன்சருக்குள்ள வரது எல்லாம் படிப்போம் இன்னைக்கு இந்த அடாப்டிவ் இம்யூன் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்குள்ள ஆன்டிஜென்ஸ் படிப்போம் ஆன்டிஜென்சிட்டி இமியோஜெனிசிட்டி பி செல் அண்ட் டி செல் எப்பிடோப்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஆன்டிபாடி மாலிக்யூல்ஸ் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஆன்டிபாடியோட டைவர்சிட்டி மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி ஆன்டிபாடி என்ஜினியரிங் டோட்டல் இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூனாலஜிக்குள்ள படிக்கிற நம்ம டோட்டல் இம்யூன் சிஸ்டமுமே இதுக்குள்ள வந்துருது இந்த செகண்ட் யூனிட்டுக்குள்ளேயே அண்ட் தென் இன்னொரு டாபிக் கூட செகண்ட் யூனிட்டுக்குள்ள இருக்கு அது என்னன்னா டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி அதுல பார்த்தோம்னா பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல பொட்டன்சி கமிட்மெண்ட் ஸ்பீஷி ஸ்பெசிபிகேஷன் இண்டக்ஷன் காம்பிடன்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் மார்ஃபோஜென்டிக் கிரேடியன்ட் செல் ஃபேட் அண்ட் செல் லீனேஜஸ் ஸ்டெம் செல் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே இந்த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல படிப்போம் அண்ட் தென் கேமட்டோஜெனிசிஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லாவே இந்த யூனிட்டுக்குள்ளேயே நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம் அண்ட் தென் செகண்ட் யூனிட்லயே மார்ஃபோஜென்சிஸ் அண்ட் ஆர்கனோஜென்சிஸ் அனிமலோடது லைக் டிக்டியோஸ்ட்ரேலியம் ஆக்சஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ரோசோபிலா ஆம்பிடியா சிக் இதெல்லாம் படிக்கணும் அதே மாதிரி ஆர்கனோஜென்சிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒல்வர் ஃபார்மேஷன் இன் கேனாஹிஸ் எலிகன்ஸ் அப்புறம் ஐ லென்ஸோட இண்டக்ஷன் லிங் டெவலப்மெண்ட் அதோட ரீஜெனரேஷன் வெட்டிவேட்ல நியூரான்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் போஸ்ட் இம்பியானிக் டெவலப்மெண்ட் லார்வல் ஃபார்மேஷன் மெட்டமார் ஃபாசஸ் இதெல்லாமே இந்த இதுக்குள்ள படிக்கிறோம்
மிரிஸ்டன்ஸ் ஃப்ளாரல் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் யூனிட்டுக்குள்ள தான் படிக்கிறோம் அண்ட் தென் தேர்ட் யூனிட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதுவும் ஒரு பெரிய யூனிட்டு தான் தேர்ட் யூனிட்டும் இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா மெயினாக சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி பிளான்ட்டும் சரி ஆனிமலும் சரி இந்த தேர்ட் யூனிட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம படிச்சிடும் லைக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பிளான்ட் எடுத்துட்டோம்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் படிப்போம் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் படிக்கிறோம் அதுக்குள்ள இந்த சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம் பிளான்டோட ஹார்மோன்ஸ் சென்சரி ஃபோட்டோ பயாலஜி சொல்யூட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஃபோட்டோ சிமிலேட் டிரான்ஸ்லொகேஷன் செகண்டரி மெட்டபலைஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிசியாலஜி இது எல்லாமே இந்த சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் பிளான்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் குள்ள தான் நம்ம படிப்போம் இது சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி அனிமல்ங்கிற டாபிக் குள்ள பார்த்தோம்னா பிளட் அண்ட் சர்க்குலேஷன் பார்ப்போம் கார்டியோ வாக்குலர் சிஸ்டம் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்துக்குள்ளேயும் இந்த சர்க்குலேஷனுக்குள்ளேயும் மேக்சிமம் டாபிக்ஸ் வந்து கவர் ஆயிடுது அண்ட் தென் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அதில் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா ரெஸ்பிரேஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் அனகனிக்கல் கன்சிடரேஷன் அப்புறம் கேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் வேஸ்ட் எலிமினேஷன் நியூரல் அண்ட் கெமிக்கல் ரெகுலேஷன் இதெல்லாமே வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்துட்டு பார்ப்போம் நோ சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா நியூரான் அதில் நடக்கிற ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆல் நியூரான்ஸ் லைக் பிரெயின்ல இருந்து அரேஸ் ஆகிற நியூரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து அரேஸ் ஆகிற நியூரான்ஸ் லைக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள பார்த்துறோம் சென்சார்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ விஷன் ஹியரிங் காது அண்ட் தென் டாக்டைல் ரெஸ்பான்ஸ் லைக் ஸ்கின் அண்ட் டங் சென்ஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்குள்ள படிப்போம் எக்ஸ்கிரீட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கம்பேரிட்டிவ் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் கிட்னி யூரின் ஃபார்மேஷன் யூரின் கான்சன்ட்ரேஷன் வேஸ்ட் எலிமினேஷன் மிக்யூரேஷன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பேலன்ஸ் பிளட் ஓவர்டியூம் பிளட் ப்ரெஷர் எலக்ட்ரோலைட்டிக் பேலன்ஸ் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த எக்ஸ்கிரீட்டர் சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்து பார்ப்போம் அதே மாதிரி தெர்மா ரெகுலேஷன்ல பார்த்தோம்னா கம்ஃபர்ட் ஜோன் பாடியோட டெம்பரேச்சர் பிசிக்கல் கெமிக்கல் நியூ நியூரல் ரெகுலேஷன் அசிமுலேஷன் இது எல்லாமே தெர்மா ரெகுலேஷன் டாபிக்குள்ள பார்த்துருவோம் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன் படிப்போம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்ப்போம் எண்டோக்ரனாலஜி அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே சிஸ்டம் பிசியாலஜி ஆஃப் அனிமல்ல வந்துட்டு நம்ம பாக்குறோம் தேர்ட் யூனிட்ல ஸோ பிளான்ட் அண்ட் அனிமலோட சிஸ்டம் பிசியாலஜி வந்து தான் வந்து தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து ரொம்ப பெரிய டாபிக் தான் இன்ஹெரிடன்ஸ் பயாலஜி லைக் ஜெனடிக்ஸ் தான் மேக்சிமம் இதுக்குள்ள வரும் அதாவது மென்டலியன் பிரின்சிபல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஜீனு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மென்டலியன் பிரின்சிபல் ஜீன் மேப்பிங் மெத்தடு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இன்ஹெரிடன்ஸுக்குள்ள இருக்கிறது மைக்ரோபியல் ஜெனட்டிக்ஸ் ஹியூமன் ஜெனட்டிக்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ஜெனட்டிக்ஸ் மியூட்டேஷன் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் நியூமரிக்கல் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ரீகாம்பினேஷன் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள படிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெவர்சிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அதில் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அவுட் லைன் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் இதோட அவுட் லைன் கிளாசிபிகேஷன் ஸோ டோட்டல் டாக்ஸாலும் இதுக்குள்ள வருது நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் கன்சர்ன் இது எல்லாமே இந்த யூனிட்டுக்குள்ள இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸும் இந்த யூனிட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு அதாவது என்விரான்மெண்ட்னா என்ன ஒரு ஹேபிடேட் அண்ட் நிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன பாப்புலேஷன் ஈக்காலஜி ஸ்பீஷியஸ் இன்ட்ராக்ஷன் கம்யூனிட்டி ஈக்காலஜி இது எல்லாமே இந்த யூனிட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு ஈக்காலஜியில பார்த்தோம்னா ஈக்கோலாஜிக்கல் சக்சேஷன் ஈக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் ஈக்காலஜி பயோஜியோகிராஃபி அப்ளைட் ஈக்காலஜி கன்சர்வேஷன் பயாலஜி இது எல்லாமே இதுக்குள்ள தான் இருக்கு அண்ட் தென் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் யூனிட் யூனிட் ஃபைவ் இதுக்குள்ள என்னென்ன யூனிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுவும் ஒரு பெரிய யூனிட் தான் இதுக்குள்ள பார்த்தோம்னா எவல்யூஷன் அண்ட் பிஹேவியர் இருக்கு அதுல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க எல்லாம் மார்க் டார்க் டார்க் இவங்களோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ள வந்துடும் அண்ட் தென் ஆரிஜின் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் யூனிசெல்லர் எவல்யூஷன் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ஏபயோட்டிக் எப்படி சிந்தசிஸ் ஆச்சு அந்த தியரிஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ள வரும் பேலியன்டாலஜி அண்ட் ரெவல்யூஷனரி ஹிஸ்டரியில பார்த்த
ஆஃப் ஸ்மால் அண்ட் மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே இதுக்குள்ளே இருக்கு லைக் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் இதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஜீனோமிக்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜீன் தெரப்பி பயோ ரிசோர்ஸ் அது அப்புறம் பயோடைவர்சிட்டியோட யூஸ் பீடிங் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்புறம் இன்க்ளூடிங் மார்க்கர் அசிஸ்டன்ஸ் செலக்ட் பயோ ரெமடியேஷன் அண்ட் ஃபைட்டோ ரெமடியேஷன் பயோ சென்சஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த லாஸ்ட் யூனிட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம மெத்தட்ஸ் அண்ட் பயாலஜியில பார்த்தோம் வெரைட்டி ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இன்க்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க மாலிகுலர் பயாலஜி அண்ட் ரீகாமன் டிஎன்ஏ மெத்தட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா ஐசோலேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இருக்குது அதோட அனாலைசிஸ் இருக்கு ப்ரோட்டீனோட அனாலைசிஸும் இருக்கு ஜென் எலக்ட்ரோஃபரோசிஸ் இருக்கு இந்த மாலிகுலர் க்ளோனிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் நியூக்ளிக் ஆசிட் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்டா இருக்கிற மாலிகுலர் பயாலஜியில் இருக்க டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டோ கெமிக்கல் அண்ட் இம்யூனோ டெக்னிக்ஸ் இருக்கு பயோஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ரேடியோ லேபனிங் டெக்னிக்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்ஸ் எலக்ட்ரோபிசியோலாஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஃபீல்டு பயாலஜி இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு கண்டிப்பா 